pantofoloni. Oggi vi insegno come fare questo paio di pantofole che sono bruttine effettivamente ma sono comodissime e calzano benissimo. Tutto quello di cui avete bisogno è della lana bella grossa, questa qui per un ferro numero 8. Possono essere un ottimo regalo di Natale, io un anno ne feci una ventina di paia per tutta la famiglia perché chi mi conosce lo sa non ho mezze misure. Per chi invece non mi conosce e mi vuole conoscere, io sono Sofia Vettori, ho imparato a lavorare a maglia da quando ero bambina da mia mamma e mia nonna e potete conoscermi un pochino meglio visitando il mio blog che si chiama il mondo di Sofia blog.com e trovate anche il modello e le taglie di queste pantofolone. Ho bisogno anche di un fermapunto e di un ago con la punta arrotondata. Con i miei calzini limoni vi faccio vedere come calzano queste pantofole. Ecco qua, come potete vedere sono perfette, comodissime, morbidissime e calzano alla meraviglia. E ora al lavoro! Per prima cosa bisogna montare sui ferri numero 8 23 maglie. Ecco qua, e io con la mia maniera slovena le vedo, 23, 1, 2, 3, ci vediamo quando sono 23 23 maglie e adesso dobbiamo lavorare al legaccio per 28 ferri ma nel ferro di ritorno i ferri pari lavoreremo l'ottava e la sedicesima maglia al rovescio ora ve lo faccio vedere quindi tutti i ferri di andata quindi ferri dispari tutti quanti a diritto quindi facciamo il primo ferro insieme con 23 maglie tutte quante a diritto Ecco qui, questo tutto a diritto e poi vi faccio vedere il secondo ferro e tutti i ferri pari come andranno fatti. Ma intanto andiamo avanti con il primo ferro, tutto quanto a diritto. Quindi questa pantofola sarà lavorata nella prima parte tutta quanta a legaccio. Sono veramente delle pantofole che calzano benissimo. Sono fantastiche. Ho anche il modello per neonati, per bambini piccolini piccolini. Ecco qua, ho finito il primo ferro. Lavoro a diritto fino all'ultima maglia. Giro. Lavoro a diritto, ma vi ricordo che l'ottava maglia e la sedicesima maglia le farò a rovescio. Quindi cominciamo e si conta. Allora, ecco qua. Uno, due, tre... 4, 5, 6, 7, l'ottava maglia la lavoro al rovescio, poi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, la sedicesima maglia la lavoro al rovescio e poi tutto a diritto fino alla fine. E farò così tutti quanti i ferri per 28 volte. Quindi dovrò lavorare 28 ferri così, ricordandovi di fare il primo ferro tutto a diritto. E i ferri di ritorno, i ferri pari, sempre tutti a diritto, ma l'ottava maglia e la sedicesima maglia a rovescio. Vado avanti un pezzettino. Ecco qua, sono andata avanti un pezzettino. E come potete vedere, adesso devo iniziare il ferro numero 23. Quando ho fatto il ferro numero 21 ci ho messo un piccolo marca punto questo è importante per quando poi uniremo la ciabattina alla fine la pantofola queste come potete vedere sono le maglie quelle che nel ferro di ritorno facciamo al rovescio e saranno quelle che ci determineranno la parte della pantofola che sarà la soletta come potete vedere ma adesso andiamo avanti fino ai 28 ferri che avevamo detto Ecco, adesso vi faccio vedere un piccolo trucchettino per vedere quando è il momento di fare la maglia, quella a rovescio, invece di tutte a diritto. Io praticamente è questa. Controllo, giro un attimo, vedo che è proprio quella lì che ha tutta la fila delle maglie che sono tutte alla fila a diritto, quindi vuol dire che questa è quella che dovrò fare a rovescio. Quindi faccio avanti ancora la seconda volta, faccio vedere il trucchettino, così non devo stare neanche a contare, oddio, conto però poi controllo tipo prova del 9, arrivo qui, guardo, vedo, è questa e la faccio a rovescio. 
Benissimo, ci vediamo quando, siamo, quando ho finito il ventottesimo ferro. Ecco qua, ho finito i miei 28 ferri. Un altro trucco per contare il legaccio è facilissimo. Ogni volta che si vedono le gobbette sono due ferri, quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 e 28. Adesso dovrò lavorare 8 ferri a coste 1 1. Iniziamo la lavorazione delle coste 1 1 che sono una maglia diritta e una maglia rovescia alternata ma in questo caso io inizierò con una maglia a rovescio quindi farò una maglia a rovescio, una maglia a diritto, una maglia a rovescio, una maglia a diritto fino alla fine e questa cosa qui la devo fare per 8 ferri quindi 8 ferri a coste 1 1 iniziando col rovescio diritto, rovescio, diritto, rovescio e vado avanti per 8 ferri se vi confondete con le coste, ricordatevi che se avete finito col rovescio dovrete ricominciare con un diritto. Eccomi sul ferro di ritorno, quindi diritto, rovescio, diritto, rovescio. Praticamente io lavoro quello che vedo. Qui vedo un rovescio, lavorerò dov'è, qui vedo un diritto, lavorerò diritto e vado avanti così. Sono all'ultimo dei ferri a coste, volevo farvi vedere la prima maglia che è diritto, questo ferro, l'ottavo ferro. Dopo che l'avete fatta, tirate per benino così, in modo che tutta la parte laterale vi rimarrà bella uniforme. Benissimo, ho finito i miei ferri a coste e ora inizio con le diminuzioni per finire la punta. Dunque, questa qui è la parte della pantofola della punta qua e adesso dobbiamo finire la parte per chiudere la punta. Queste pantofole che stiamo facendo adesso sono per una taglia 37, 38, 37... Se volete fare una taglia più grande o una taglia più piccola, il punto in cui aumentare e diminuire è alla fine del legaccio. Quindi invece di 28 ferri, per esempio, ne potrei fare 30 per fare una taglia più grande, oppure ne potrei fare 26 per fare una taglia più piccola. Benissimo, finita la parte delle coste, degli 8 ferri a coste, iniziamo la punta e facciamo due maglie a diritto, due insieme, due maglie a diritto, due insieme. Tutto il ferro, due maglie a diritto e due insieme a diritto. Di nuovo, due maglie a diritto, vedete, prendo queste due insieme a diritto. Due maglie a diritto, due maglie insieme a diritto. Due maglie a diritto, due maglie insieme a diritto. 2 maglie a diritto, 2 maglie insieme a diritto e finiamo con 3 maglie a diritto. Ecco qua. Quante maglie abbiamo adesso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Allora facciamo un altro giro di diminuzioni. Se lavoreremo però tutto quanto al rovescio. Quindi faremo due maglie a rovescio, due maglie insieme a rovescio, due maglie a rovescio, due maglie insieme a rovescio, due maglie a rovescio, due maglie insieme a rovescio. 2 maglie a rovescio, 2 maglie insieme a rovescio e 2 maglie a rovescio. Ecco qua, benissimo, facciamo l'ultimo ferro di diminuzioni e alla fine avremo 11 maglie in tutto, quindi ne facciamo 2 a diritto. E due insieme a diritto, due a diritto, due insieme a diritto, due a diritto, due insieme a diritto e si finisce con due maglie a diritto. 
benissimo a questo punto abbiamo 11 maglie sui nostri ferri e dobbiamo fare questo dobbiamo tagliare il filo un pochino bello lungo perché ci servirà anche per fare la cucitura quindi taglio il filo un po bello lungo e metto l'ago da lana nel mio filo il segreto che mi insegna mia nonna è di fare così quando il filato è molto grosso e l'ago insomma non è così grosso come il filato bisogna piegare in due il filo così nasconderlo tra le dita come se sparisse vedete è sparito fare vedere ecco si vede una puntina a questo punto io prendo l'ago lo metto così parallelo e faccio così sulla puntina che faccio vedere quindi proprio piccina piccina una micro puntina che la faccio vedere faccio così e tiro fuori e questo è il segreto che vi insegnò quando ero bambina e da allora lo uso sempre adesso io faccio passare tutte quante queste maglie dentro l'ago tutte 11 1 2 3 4 5 6 questa si è un po divisa eccola facciamole passare tutte quante per bene andiamo avanti anche queste 7 8 9 10 e 11 ci siamo quasi eh? adesso è molto importante che è arrivato il momento di chiudere la pantofola quindi praticamente noi dobbiamo allineare queste parti e io chiuderò la pantofola fino al punto in cui ho il segnapunto posso per aiutarmi per esempio anche metterlo farlo passare a cavallo così faccio vedere prendo anche l'altra metà vedete ecco perfetto così almeno le ho fermate insieme e io so il punto preciso dove mi voglio fermare dalla punta qui fino a lì quello che devo fare qui è importante è tirare molto bene in modo che qui non ci sia l'apertura che rimanga bello chiuso questo buchino quindi tiriamo per bene passiamo il filo dentro così ecco mi raccomando tirate per bene vedete come si chiude la punta perfettamente a questo punto posso fare la mia cucitura eh, con l'ago attraverso questa metà quindi io inizio e prendo un pezzettino qui e un pezzettino qua questa è la classica cucitura con l'ago devo stare attenta a tirare bene ma non, tro non troppo il mio filo perché questo si spezza ecco comunque l'importante è che sia bello chiuso la punta qui e ora ora è facile ora si va avanti si va avanti prendendo questo punto qui con questo punto qui poi magari farò un tutorial apposta per la cucitura a punto materasso comunque io prendo praticamente dividendo un pochino qui si vede che c'è questo pezzettino qui orizzontale in mezzo ecco io prendo quello prendo il pezzettino che c'è orizzontale in mezzo di qui e lo prendo anche vedete allargo un po e prendo il pezzettino orizzontale in mezzo anche di là esatto quindi qui cerco prendo il pezzettino orizzontale in mezzo qui e cerco il pezzettino orizzontale in mezzo di qua comunque farò un tutorial apposta anche per questa cucitura vado avanti fino a che non arrivo al segnapunto benissimo sono arrivata fino al segnapunto che l'ho tolto adesso faccio un nodino e nascondo questo filo e poi mi dedico e mi dedico alla uh, cucitura del dietro e la ciabattina la pantofolona è praticamente pronta vedete come è venuto perfetto tutte quante le coste giro giro eccoci qua siamo arrivati al momento di chiudere anche la parte posteriore della pantofolina io avrei fatto meglio a lasciare il filo un po più lungo all'inizio quindi ricordiamoci di lasciare il filo un po più lungo inserisco nel lago sempre la stessa maniera quindi faccio così si vede il pezzettino e lo tiro ecco qua e adesso unisco sempre 
appunto materasso le varie parti così e così e vado avanti fino alla fine Prendo la, praticamente prendo una delle due, due lati della V, questo, e qui prendo questo. Poi vado di qua, prendo questo, vado di qua, prendo questo, vado di qua, prendo questo, prendo questo. Vedete che mi si sono allineati perfettamente i due bordini che erano della nostra pantofola. Li allineo anche questi, così continueranno perfettamente. Vado avanti. Guardate come è venuto bellino qui. Che continua tutto perfettamente perfetto finisco gli ultimi due punti questo non si vede bene eccolo qui perfetto praticamente ora io il filo lo passo dentro lo nascondo faccio così passato dentro faccio comunque un nodino per sicurezza per esempio qui faccio così Ora nascondo questo filo lungo il bordo, per esempio qui, così, vedete come ho fatto, tiro tutto, taglio la, punta che, la parte che avanza ed ecco qua, la pantofola è pronta per essere indossata. Eccole qua comodissime, perfette, morbide e calde. Se vi piace averla un pochino più accollata la cucitura, basta unire le due parti un po' di più. Quindi questo qui è come lo a piacere, come vi piace di più a voi. Ed ecco qua, le pantofolone sono pronte, le abbiamo già indossate, sono comodissime e saranno un regalo perfetto da fare per tutta la famiglia e tutti quanti gli amici. Buon lavoro, ciao!